ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം നിഷ ഫ്രം നിസാസ് കിച്ചൺ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ചെറുപയർ പായസം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പായസമാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ റെഗുലറായിട്ട് എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടാൻ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെറുപയർ മുക്കാൽ കപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുപയറാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് പാല് ഒരു ലിറ്റർ പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കോൺഫ്ലോർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഉണക്ക മുന്തിരി ഏലക്ക ക്രഷ് ചെയ്തത് അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുപയറൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാത്ത ചെറുപയറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെറുപയർ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ മുക്കാൽ കപ്പ് ചെറുപയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് സോക്ക് ചെയ്യാത്ത ചെറുപയറായതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു ആറ് വിസിലോളം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം കുതിർത്തിട്ടുള്ള ചെറുപയറാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് രണ്ട് വിസിൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കൊരു ആറ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ആറാമത്തെ വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കുക്കർ സ്റ്റവിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയതിന് ശേഷം വേണം കുക്കർ തുറക്കാൻ ഞാനൊരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നെയ്യ് കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആവാം നെയ്യ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ പായസത്തിന് തേങ്ങ അരിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരണം ഇനി നമുക്കിതിനെ നെയ്യിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ്യൂ നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്തും ഉണക്ക മുന്തിരിയും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉണക്ക മുന്തിരിയും ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയും നമുക്ക് നെയ്യിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആറ് വിസിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം വറ്റി ചെറുപയർ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് പായസത്തിന് മധുരം എന്തോരം വേണം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമുക്കിതിന് ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം പഞ്ചസാര കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റായി ചെറുപയർ കുറച്ചൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് വരണം ഇടവിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഈ സമയത്ത് ഇതിനെ ഒരു മീഡിയ ഹീറ്റിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുപയർ ഇതുപോലെ തവി കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറുപയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് ചെറുപയറിന് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം തിളച്ച പാൽ വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാലായതുകൊണ്ട്
ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത ഏലക്ക അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ അല്പം പാലിൽ ഒന്ന് കലക്കിയ ശേഷം അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ നമ്മൾ തണുത്ത പാലിൽ വേണം കലക്കിയിട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് ചൂട് പാലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട കെട്ടിക്കിടക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് തണുത്ത പാലിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ലോ ഹീറ്റിലിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് പായസം കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വരണം ഒരുപാട് കുറുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് ചെറുപയറാണ് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പായസം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്ക മുന്തിരിയും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുക നമ്മുടെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറ ഓഫായി പോയി നമ്മുടെ ചെറുപയർ പായസം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് നോക്കാം കുറവാണെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമുക്കിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചെറുപയർ പായസം ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തണുത്ത പ്ലേക്കിനും കുറച്ചും കൂടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പായസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്